ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഷാജി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററികളെ കേടുകൂടാതെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇൻവെർട്ടറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റെയറിൻ്റെ കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെർട്ടറിന് കേട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുവാൻ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുകയും ഇല്ല ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ബാറ്ററികളാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററികളും ഒന്ന് ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈ ബാറ്ററികളും ഇതിൽ ആസിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ വെള്ളവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാവിറ്റി പവർ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബാറ്ററിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി പവറിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് വരുവാൻ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ പകുതിക്ക് താഴെ പോകുവാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ പകുതിക്ക് താഴെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ പകുതിക്ക് താഴെ പോവുക എന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിന് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താണ് വാട്ടർ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപ്പ് എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ അടപ്പാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വെള്ള കളറിലുള്ള ആ നീഡിലാണ് ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ കൃത്യമായി നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ നീഡിൽ ബാറ്ററി വാട്ടറിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ബാറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് നീഡിൽ കാണുവാനേ കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബാറ്ററിയിൽ ലെവലിലെ വാട്ടർ ലെവൽ വളരെയധികം താഴെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെയും വാട്ടർ ലെവൽ താഴുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് ഈ ലെവൽ മധ്യഭാഗത്തിന് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായി ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലെ ആറ് ക്യാപ്പ് ആറ് ഫ്ലോട്ട് ക്യാപ്പാണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ മുകളിലുള്ളത് അതിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ക്യാപ്പ് തുറക്കുക ഫ്ലോട്ട് ഒടിയാത്ത രീതിയിൽ സാവധാനം തുറന്ന് ഉയർത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി വാട്ടർ എടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാറ്ററി വാട്ടർ ലോക്കൽ കമ്പനിയുടെ ബാറ്ററി വാട്ടർ ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത് കാരണം അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ മാത്രം ബാറ്ററി വാട്ടർ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് അത് തുറന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ബാറ്ററി ഒരു കാരണവശാലും പൂർണ്ണമായും നിറയുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി അടപ്പ് ഓരോ അടപ്പുകൾ തുറന്ന് നമുക്ക് ബാറ്ററി വാട്ടർ എല്ലാ സെല്ലിലും ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായി ബാറ്ററി വാട്ടർ നോക്കുകയും ബാറ്ററി വാട്ടർ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബാറ്ററിക്ക് ലൈഫ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബാറ്ററി പോസ്റ്റുകളിൽ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ബോൾട്ടുകളിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത പിന്നെ ഇൻവെർട്ടറുകൾ ഓവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപ